ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം അവരവിടെ കുറച്ച് പെഡൽ ബോട്ട് നമ്മളെ കയ്യെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മീൻ പിടിക്കുന്ന ഓരോ ടൂളാണ് കേട്ടോ ഇത് വലിയ മീനുകളൊക്കെ കുത്തി പിടിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതിനകത്ത് ചൂണ്ടയുണ്ട് വലയുണ്ട് അതെടുത്തു ആ റൗണ്ട് അല്ലേ മോളെ അടിപൊളി ഇതാണ് മട്ടപ്പത്തെ ഗുഹ ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളി ഗുഹയാണ് ആണോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നമുക്കിത് അപ്പം മടമ്പം ഡാമിലൂടെ ഡാമിലൂടെ ഉള്ള തോണി അല്ലാത്തെ എങ്ങനെയുണ്ട് നിൻ്റെ തോണി യാത്ര അസഫലമായില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്കാലും ആൾക്കാർ ഫുൾ സാഹസികന്മാരാണ് സാഹസികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുള്ള തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഗ്രാമമാണ് മടമ്പം മടമ്പം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കളി കഴിച്ച് പോയ ഒരുപാട് വോളിബോൾ പ്ലേയേഴ്സും ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പം മടമ്പത്തിൻ്റെ തൂക്കുപാലത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് നടക്കാം ഏ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇളകുന്നുണ്ട് ഏണസ്റ്റല്ലടാ നിങ്ങൾ തിരിക്കുന്നതാണോ ഞാൻ ഇവിടെ വലിയ മീനുകളാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ ഉള്ള കുത്തിവാകൊക്കെയാണ് ചൂണ്ടയ്ക്ക് പിടിക്കണത് കണ്ടോ കേസ് ഇത് കണ്ടോ വലയെല്ലാം ഒരു റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഗൈസ് ടൈം ട്രാവൽ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്നുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ശ്രീകണ്ഠാപുരത്തിനടുത്ത് മടമ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഈ പാലം അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്നത് മുഴുവൻ മടമ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമമാണ് ഈ മടമ്പം ഗ്രാമത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ ഫിഷിങ് അവിടെ കുറേ പേര് ഫിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പുറ സൈഡ് ഡാമാണ് ഇപ്പുറ സൈഡ് ഷട്ടർ ഇട്ടേക്കാണ് ആ കാണുന്നത് മടമ്പത്തിൻ്റെ പഴയ പൂക്കുവാലാണ് കേട്ടോ പണ്ട് ഈ പാലം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പാലാണ് ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് കക്ക പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗമമാണ് മടമ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഇവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇന്ന് മടമ്പം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു അപ്പം മടമ്പം പാലത്തിലാണുള്ളത് ഇനി മടമ്പം ടൗണിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പോവാം അപ്പം മടമ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മടമ്പത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മടമ്പത്തിൻ്റെ പഴയ പ്രൗഢി ഉണർത്തുന്ന തൂക്കുപാലാണ് കേട്ടോ ഇത് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള തൂക്കുപാലാണ് ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണ്ട് പണതാണ് പാലത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ചെരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ നമ്മളെന്നാലും പാലം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ബാ വൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മടമ്പത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു വലിയ ഗ്രൗണ്ടാണ് കേട്ടോ വലിയ ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാണുന്നതാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ കല്യാണ മണ്ഡലം പാരിഷാൾ എന്നൊക്കെ പറയും പാരിഷാൾ മഴക്കാലത്ത് ഹെവി വെള്ളം പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ മഴക്കാലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ പാരിഷാളുടെ രണ്ടാമത്തെ നില ഒന്നാമത്തെ നില കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കും ഈ ഗ്രോട്ടോ പകുതിക്ക് മേളിൽ വെള്ളത്തിലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് യാതൊരു മാർഗങ്ങളുമില്ല വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തൊരു മലയുണ്ട് ആ മല കയറി ഇറങ്ങി പയ്യാവൂർ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് ആൾക്കാർ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാലം വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള കലയാണ് കേട്ടോ പാലം വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതിലെ കൂടെ പോരാം പാലത്തിന് മേളിൽ വെള്ളം കയറില്ല മുട്ടി മുട്ടി എനിക്ക് പോകും ഇത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കമ്പികളൊക്കെ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഈ കമ്പീൻ്റെ ഒക്കെ മേളിൽ പണ്ട് സിമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഇളകി പോയിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഢി ഉണർത്തുന്ന ഒരു തൂക്കുപാലത്തിലേക്കാണ് കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് മടമ്പത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈയസ്റ്റ് ഭംഗി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തൂക്കുപാലത്തേക്ക് കയറി നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി എവിടെ വന്നാലും മടമ്പം എന്ന് പറയുന്ന കുടിയേറ്റ കർഷകരുടെ പൊന്നുവിളയുടെ മണ്ണിലാണ്
മുപ്പത് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കി നമ്മുടെ പുതിയ ഷട്ടർ ആണ് ഷട്ടർ വലിയ മഴക്കാലത്ത് പെരു മഴക്കാലത്ത് ആ ഡാം ഉയരുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിവിടെ പഠിച്ചത് കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഒരു അഞ്ചടി താഴെ എട്ടടി താഴെ വെള്ളം വരും പാലം മുട്ടി മുട്ടിയില്ല പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം വെള്ളം വരും ആ സമയത്ത് ഈ പാലത്തിൽ നിന്ന് ഡൈവ് ചെയ്തിട്ട് അക്കരെ പോയി കയറുന്ന കുറേ ആ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നാട്ടിലോട്ട് അവർ ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടുപ്പിക്കാലും ആൾക്കാർ ഫുൾ സാഹസികന്മാരാണ് സാഹസികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുള്ള തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഗ്രാമമാണ് മടമ്പം മടമ്പം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കളി കഴിച്ച് പോയ ഒരുപാട് വോളിബോൾ പ്ലേയേഴ്സും ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പം മടമ്പത്തിൻ്റെ തൂക്കുപാലത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് നടക്കാം ഏ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇളകുന്ന ഒരു സംഭവം എന്നാലും നമ്മൾ അതിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഇത് കണ്ടോ ഈ കല്ലുകളൊക്കെ ഈ കല്ലുകളൊക്കെ കണ്ടോ വർഷങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാണ് ഇത് കണ്ടോ അതിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു പരിപാടി എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ റോപ്പ് അടക്കം ഒരു പരിപാടിയും ചെയ്തിട്ടില്ല പണ്ടുണ്ടല്ലോ പണ്ട് ഈ പാലം മരത്തിൻ്റെ പാലായിരുന്നു മരം അത് മാറ്റി ഈ സിങ്കാക്കിയത് നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സമയത്തുള്ള ഗവൺമെൻറ്റാണ് അത് മാത്രമേ ഈ പാലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയാനുള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയാണ് ഈ പാലത്തിൽ കയറി നിന്ന മടവ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഭംഗിയാണ് എൻ്റെ കേസ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമല്ലേ ഒരുപാട് മത്സ്യസമ്പത്തുള്ള പുഴയാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് മത്സ്യസമ്പത്തുള്ള പുഴയാണ് ആ ഡാമിനകത്ത് ഫുൾ മത്സ്യങ്ങളാണ് അതുകൂടാതെ ഈ ഷട്ടർ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ എല്ലാവരും വലയിടലാം മെയിനായിട്ട് പരിപാടി അടിപൊളി ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് പിന്നെ നൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഷട്ടർ ഉണ്ടോ ഷട്ടർ ആ ഷട്ടറിൻ്റെ അവിടെ വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന സൈഡിൽ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാവും ഒത്തു ചെമ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെമ്മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പം അതിൻ്റെ അടിയിൽ വലിയ മുണ്ട് വിരിച്ചിട്ട് അതിന് മേലോട്ട് വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുകയാണ് ചെമ്മീൻ്റെ മേളോട്ട് ചെമ്മീൻ എല്ലാം കൂടെ താഴോട്ട് വരും മുണ്ടിലേക്ക് വരും അതെല്ലാം കൂടെ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി ഒരു രണ്ട് കിലോ ചെമ്മീൻ എന്നെ ആണ് ഒരു ഒറ്റപ്പിടുത്തത്തിന് കിട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ ചെമ്മീൻ ഉണ്ട് ഈ സ്ഥലം ഈ സ്ഥലത്ത് രാത്രിയായി രാത്രിയായി ചെമ്മീൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ ചെമ്മീൻ്റെ കണ്ണ് നടക്കുന്ന മാത്രമേ കണ്ണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ബാറ്റുകൾ ഇച്ചിരി നടന്നു നോക്കാം അല്ലേ ഇച്ചിരി റിസ്ക് ആണ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഗോവിന്ദ <laughs> 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 അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പാലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിലനിർത്തണം നമ്മുടെ പഴയ പ്രൗഢി പാരമ്പര്യമൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാൽനടയായിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു സമയമൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ കൊള്ളാം ഇതിലൂടെയൊക്കെ കുഴിമണ്ണൊക്കെ ചുമന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അധ്വാനിക്കുന്ന വളരെയധികം അധ്വാനിക്കുന്ന കുടിയേറ്റ കർഷകരുടെ ഒരു ഒരു പ്രൗഢി ആർന്ന ഗ്രാമം തന്നെയാണ് മടമ്പം വൈസ് അപ്പം നമ്മൾ തൂക്കുപാലത്തിൻ്റെ നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള കാഴ്ച ഇതാണ് കേട്ടോ ഇത്ര ഹൈറ്റിലാണ് തൂക്കുപാലം ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പുഴയാണ് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ആ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം ഇതാണ് കേട്ടോ കൈസ പുഴയിലൂടെ ഒരു വഴി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താ ഇതിലേ ആ ഒരു റോഡുണ്ട് നേരെ അക്കരയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പണ്ട് കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ പോലത്തെ മഴയൊക്കെ കുത്തി 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 കുറേ റോഡ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നടുക്കൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഷട്ടർ ഗൈസ് ഇതാണ് കേട്ടോ മടമ്പം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒരു മൂന്ന് ഷട്ടർ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ കണ്ടോ കറക്റ്റ് ആ തൂക്കുപാലം കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊരു രസമാണെന്ന് നോക്കി എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിയ തൂക്കുപാലം മടമ്പത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മടമ്പം പുഴ ഈ മടമ്പം
ഓക്കെ ഞങ്ങൾ മടമത്ത് വെച്ച് പഴയ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പു എന്നാണ് അപ്പു നിക്നീം ആണല്ലേ പിന്നെ ശരിക്കും ഉള്ളതായിരുന്നു അഖിലല്ലേ അഖിൽ അഖിൽ അവിടെ പോയതോ ശ്രീനാരം പോയി നമ്മൾ മടം പോകുന്ന എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വന്നാണ് അഖിൽ മുടിയെല്ലാം നീട്ടിയെന്ന് വെച്ചു കാണിച്ച് മുടി കഴിച്ച് വാ അഖിൽ ഫ്രീക്കനായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് ഇതേ നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബറെ വഴി വെച്ച് ഹലോ ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മള് മടമ്പം ഇനി ഫുൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് ഇവന്റെ മുകളിലാണ് കേട്ടോ പോണെ ഡ്യൂക്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മളിവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണമെങ്കിൽ ബൈക്കുമായിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ അപ്പു ഉണ്ട് അപ്പു പോവാ അപ്പു വന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിനി മടമ്പ ഫുൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബൈക്കിന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഗൈസ് ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മടമ്പം ലൂർദ് മാതാ പള്ളിയുടെ മുന്നിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലെ ഗ്രാനായക്കാരുടെ പള്ളിയാണ് മടപ്പത്തിൻ്റെ മെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഈ പള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ മടമ്പം ടൗണിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പള്ളി മടമ്പം പള്ളി ആണ് മടപ്പത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്ന് ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ നല്ല വ്യൂ ആണ് നല്ല ഹൈറ്റും പുറത്താണ് പള്ളി ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് പത്ത് നൂറ്റമ്പത് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് കയറി വരാനായിട്ട് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതേപോലെ ഇപ്പുറത്തും കൂടെ ചാഴ്ചൊരു വഴിയുണ്ട് രണ്ട് വഴിയിലൂടെ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് കയറാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുപാടും താഴത്തെ കാഴ്ചകളും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അടിപൊളിയാണ് ഇതാണ് ഗൈസ് സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു നൂറ് സ്റ്റെപ്പിന് മുകളിലുണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറിയാണ് അവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരിയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഐ എൻ ആർ ഐ വരുന്നത് നമ്മുടെ യേശു കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രൂപമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുരിശ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാതാവ് വെച്ചപ്പോഴാണ് യേശു കുറിച്ച് ഒരു രൂപം കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഗ്രൗണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പള്ളി കേട്ടോ അപ്പൊ തന്നെ റോഡിൽ നിന്ന് എത്ര ഉയർത്തിലാണ് ഈ പള്ളി ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ തന്നെ നാളെ ഈസ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈസ്റ്ററിന്റെ പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് അത്രയും കേട്ടാണല്ലോ സിസ്റ്റർ അത്രയും എന്താ പരിപാടി പൂവെട്ടാണ് അപ്പൊ നാളെ ഈസ്റ്റർ ആണ് നോമ്പല്ലേ മുറിഞ്ഞു നാളെ മുറിഞ്ഞു സുഖമാണോ എവിടെ സ്വദേശം എവിടെ സ്ഥലം എന്ത് പറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് ജില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ആളായോ അതല്ലേ മടം വേഗം എന്താ അടിപൊളി സ്ഥലമാണല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് ദുഃഖ ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടും അച്ഛൻ നല്ല ഉറക്കത്തിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പള്ളീൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പള്ളിയിൽ കയറുന്നില്ല നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് താവട്ട് ഇറങ്ങാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയാണ് പോകുന്നത് ഇത് വിശ്വാസികളൊക്കെ നോമ്പ് കാലത്തൊക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് മുട്ടിലൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വിശ്വാസികളുള്ള ഒരു സഭ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ജ്ഞാന സഭ ഒരുപാട് വിശ്വാസികളുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ പള്ളി ഈ പള്ളിയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് അല്ലെ അത്ഭുതങ്ങളുള്ള പള്ളിയാണ് അല്ലേ ആ അതെ അതെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മാതാവല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മാതാവിന് നേർച്ച കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫലസിദ്ധികളൊക്കെ അങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പള്ളിയാണ് കേട്ടോ അത് ഇപ്പോൾ പള്ളിയുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയാണ്ടോ എത്ര സ്റ്റെപ്പാണ് പുറകെ കിടക്കുന്നതെന്നുണ്ടോ സ്റ്റെപ്പുകൾ മുഴുവൻ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താഴെ തന്നായി അത് പുതിയതായിട്ട് വന്നു അതിൻ്റെ മേളിലൊരു കാനറ ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ പള്ളിയുടെ താഴെ തന്നെയായിട്ടൊരു ചിക്കൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് പള്ളിയിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ കേട്ടോ എന്ത് ഹൈറ്റിലാണ് എനിക്ക് ഗൈസ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മടമ്പത്തിലെ പ്രത്യേകതരം മീൻ പിടുത്തമാണ് കേട്ടോ ഒരു 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 വീശുവല പോലത്തെ വലയാണ് ഒരു വല എന്നൊക്കെ പറയും ഇ
ഒരു താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറാളൊക്കെ ഹൈറ്റ് താഴെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെയാണ് ഇവർ ഈ സാഹസികമായിട്ട് മീൻ പിടിക്കണത് അവർ പിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കുറച്ച് മീൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാം കൈസ് ആ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇടി ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇതേ അവർ വല ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ അവിടെ നല്ല ആഴമുള്ള സ്ഥലമല്ലേ ഇടി ആഴം കുറഞ്ഞോ കേസ് ഇത് കണ്ടോ വലയെല്ലാം അവർ റൗണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇനി എൻ്റെ നടുക്കുള്ള മീനുകൾ മുഴുവൻ അവർക്ക് കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ആ ഗൈസ് ഉണ്ടോ മീൻ പിടക്കണം ഉണ്ടോ ഇന്നത്തെ എവിടെയോ കുറച്ച് മീൻ വലിയ മീനുകളാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ ഉള്ള കുറ്റിവാകൊക്കെയാണ് ചൂണ്ടയ്ക്ക് പിടിക്കണം അല്ലേ കുറ്റിവാക ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഇവിടെ പണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കുറ്റിവാക കുറ്റിവാക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീനുണ്ട് അത് അടിപൊളി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മീൻ ഒരു നൂറ്റി നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനെ കിട്ടുവാണ് ഇതേ കൂട്ട് വലിച്ചു കൂട്ടുന്ന വല ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീം അടക്കം അതിനെ സെറ്റ് അടക്കം പിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ പുള്ളി ചൂണ്ടയാണ് ഫിഷിംഗ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫിഷിംഗ് ഡാമു ഡൈസ് അപ്പം നമ്മളുണ്ടല്ലോ കടപ്പം തൂക്കുപാലത്തിന് പല പാലത്തിന് പോവാ പാലത്തിന് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു തോണിക്കാരനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ വെള്ളം പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തോണി യാത്ര പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല പോയി നോക്കാം ഇരുപതാം തീയതി തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് മടമ്പത്ത് സെവൻസിന്റെ ഫുട്ബോൾ നൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ അടിപൊളി സെറ്റ് തോണി കേട്ടോ ജനിച്ചേട്ടായുടെ രണ്ട് തോണി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് രണ്ടും പുള്ളിന്റെ ആണോ ഏഹ് രണ്ട് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാ കേട്ടോ നമ്മളെ തോന്നണേ 
അപ്പൊ മടമ്പം ഡാമിലൂടെ ഡാമിലൂടെ ഉള്ള തോണി അല്ലാത്തെ എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ തോണി യാത്ര അസഫലമായില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മടമ്പത്തി തോണി സർവീസ് ഇത് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം അവരവിടെ കുറച്ച് പെടൽ ബോട്ട് നമ്മളെ കയ്യെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തപ്പം വർഷ വർഷം മീൻ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇടുന്നുണ്ടോ പിന്നെ മീൻ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല ഇവിടെ അവർ ഇടുന്ന സാധാരണ മടമ്പുള്ളിൽ വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മേളില്ല വീതി തന്നെ അത്ര ഈ മടമ്പത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയില്ലേ മടമ്പെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഴക്കാലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പള്ളി ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ മഴക്കാലത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ എല്ലാ റോട്ടിൽ തന്നെ വെള്ളമുണ്ട് ഈ പാലം വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒക്കെ പാലം വന്നിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ വെള്ളം നല്ല വെള്ളം കയറിയാൽ പാലത്തെ വെള്ളം കയറില്ലല്ലോ റോഡ് മുഴുവൻ വെള്ളം കയറും വെള്ളത്തിലാവും ഇവിടെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഫാമിലി ജീവിക്കണ നാനൂറ് കുടുംബക്കാരുണ്ട് അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലാണല്ലേ ടൂറിസം ഒന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ലേ വരും അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ ബോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്ഥലം അല്ലേ അല്ലേ ടൂറിസം ഒക്കെ വന്നാൽ അടിപൊളി ആയിരിക്കും അല്ലേ ബ്രോ എങ്ങനെയുണ്ട് യാത്ര തോണി യാത്ര രണ്ട് ബ്രോ എന്നോട് അല്ലേലൊക്കെ സ്ഥിരം പോണായിരിക്കും അല്ലേ അതിലൂടെ തോണി പോകാറില്ല ആർജ സൂരജ് ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു ബ്ലോഗ് ചെയ്യാ ആണല്ലേ ഇവിടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ അടിപൊളി ലൊക്കേഷനാണ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞു കേട്ട് വരണം അടിപൊളി സൂപ്പർ സ്ഥലം 
മയൂഖം പഴയ മയൂഖം ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം ഫുള്ളോളം ഇവിടെ തന്നെയാണ് നല്ല കുറെ ഏരിയ ഉണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗം കുർമാത്തൂര് ഇവിടെ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ രാത്രിയാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകും അതെങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ തോണിയും ഈ വലയും എല്ലാം കൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണേ അല്ല അതെങ്ങനെ അതിന്റെ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെ തോണി നടുക്ക് കൊണ്ടുവിടോ മറ്റേ വലിച്ചു കൂടുന്ന വല ഉടക്കുവല ആ ഒരു സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ട് തുഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ പൊക്കി പോകും രാവിലെ എത്ര മണിയാകുമ്പോൾ ഇറങ്ങും മീൻ പിടിക്കാൻ ഇന്നത്ര ഇന്നത്ര കിലോ മീൻ പിടിച്ചു ആണല്ലേ നാല് കിലോ അപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് മീനൊന്നും മേടിക്കാറില്ല പുറത്ത് മേടിക്കാറില്ല പുഴയിലെ മീൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മറ്റേ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക കഴിച്ച ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ മുളങ്കാടുകളും വീടുകളും ആണോ നീർന്നാൽ കടിക്കും ഈ വലയെല്ലാം കടിച്ചു പൊട്ടിക്കും അല്ലേ വല കടിച്ചു പൊട്ടിച്ചാൽ തന്നെ മീനെ മുഴുവൻ എടുത്തു കടിച്ചു പൊറിക്കും ഭയങ്കര ശല്യ നീർനാട് ശല്യത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാറ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അതിനെ പിടിക്കാൻ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് മുങ്ങിപ്പോകും മുങ്ങിപ്പോകും നമ്മളെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ മുങ്ങി നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും ആഴമുള്ള തോണിയിലോട്ട് കറന്നു തോണിയിലോട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് മർമ്മം പുഴയിലൂടെയുള്ള തോണിയുടെ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ചേട്ടേ തോണിയിലാണ് ഞങ്ങള് ഇതാണ് നമ്മുടെ തോണി അമരക്കാരൻ ചേട്ടാ അപ്പൊ വലിയ ഉപകാരം താങ്ക്സ് അഗൈൻ നമ്മൾ ഇനിയും കാണുന്നതാണ് ഈ മടപ്പത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ തോണി യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചേട്ടനെ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ പുള്ളി ഒരു കറക്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുത്തരും അപ്പം ചേട്ടൻ ഇനി കാണാം കഴിച്ചു താണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ തോണിക്കാരൻ ബിനിച്ചേരൻ്റെ പാടി ഒരു പുളിമരം നിൽപ്പണം നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ശിഖരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നാ വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിലും ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും ഗ്ലാസ് കാണിക്കലെന്നൊക്കെ പറയണ്ട കേട്ടോ ഇതാണ് ഗ്ലാസ് കാണിക്കലെന്ന് പറഞ്ഞ മടമ്പത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ റൊണാൾഡോ പുള്ളി അറിയാതെ മടമ്പത്ത് ഒരു ഇലയും പറക്കൂല കേട്ടോ ഗൈസ് ഇനി മടമ്പത്ത് തന്നെ ഇതവിടെ മടമ്പത്ത് തന്നെ അല്ലേ മടപ്പത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞു ജിൻ്റെ കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ചങ്ങായി ഉണ്ട് പുള്ളിയുടെ അവിടെ സ്ഥലം വിറ്റു പോയോ അപ്പോൾ ആരുടെയാണ് ഗുഹ ആണല്ലേ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കി ഗുഹ അല്ലേ ഒരു അടിപൊളി ഗുഹ ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇനി അങ്ങോട്ട് ണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ഗുഹയുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു ഗുഹ വലിയ ഗുഹയാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് കയറി പോകാം അല്ലേ ഒരാൾക്ക് കയറി പോകാൻ ഗുഹ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പഴയ കെട്ട് കണ്ടോ പല കണ്ണുകളും ഓടുകളും മിക്സിങ് എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സിങ് കേട്ടാണ് ആ കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വെറൈറ്റി കെട്ടാണ് ോ ഇത് വലിയൊരു കുഴിയാണ് ഇരുന്നിട്ട് ഇറങ്ങണം ഓ പൊളി ഉണ്ടോ വെട്ടുകല്ലും കൊത്തി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണേ ടോർച്ച് വെട്ടം ഉണ്ടേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടിപൊളി ഓ ഗായ്സ് വെട്ട് കല്ലും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അടി പോലെ ഒരു ഗുഹയാണ് ഗൈസ് ഇല്ല ഒരു സാധനം ഇല്ല ഇല്ല ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ലൈറ്റ് എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പഴുതാരെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു അത് കടിക്കുന്ന സാധനമാണ് 
Nah, nah guys. Gua kah. Wih, dikah lah. Hmm. Nah. Ada dalam tu bagi mana? Ada. Ya, aku tu ni lah. Do, tu orang macam mana kita? Hmm. Wah. Beri masa orang tu. Ini hari kan tu YouTube saya ringan ada, beri putihnya alai tay. Beri putihnya turangan. Orang boleh ni jadi ni ke beri baru turangan kalau. Iri kian, kalau kan. Oh, iri kian ni kalau kan, kalau parah badan ni boleh. Puli, mana kan saya jual orang tu. Ingat dulu, alai. Kalau alai suka, esy boleh kan. Suka, beri padi. Super sah. Ada ni mana? Ada ni. Wah. Mana? Beri orang tu ni mana? Iri kian ini kerja kian ini, oka pada na, baru guha. Ini macam betul betul jatuh la, ni engkau na, elah na. Ini tu betul, hati orang ni. Bok itu orang. Angin mana? Bara. Angin mana? சிட்டாரிக்கலாம். Ibir salam itu dua ya. Pipo, betul orang orang ini deh. Abu ni pun di mana orang orang tak ada. Ada di lalai. Itu mata pun tinggi ni orang salam. Yang, kami tu pelikin sama itu orang ada di lalai. Asam itu kan dah lalai. Ada orang tak lagi tak? Hari masa orang buat ni, kuttin orang 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 lagi tak? Hati buat ni. Hari masa tu panai anak guys. Ya, ini mana kerana tu modal, la suka aite, mana kerana, mana kerana macam step. Ya, hari ini gugel ke kerma, matra ceri ceri. Hati pun ni la gugel ni la. Di mana? Eh? Di mana? 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 Mata bete, guha. Ini private property ya, tau? Adi boleh kan? Adi boleh guha kan? Kena. Isteri berapa? Isteri berapa nak? Kamu kita boleh guha ni tak kira? Terus je, tau? Kamu pergi terus jalan. Hahaha. Full load kan? Mana full load buat cerita berapa ni, guys? Dah. Ada ini, ada ini. Suudi lalai. Ata. Bola bola. Mi. Yang ni kan dah kena mula ni. Ali, masih kuda, mula. Ia ada, ia bodin di bodin di dua sisi. Ni kuda, mela. Aku tu bawa macam apa? Aku tu macam tak kira mien kuda ngan jaran guys. Guys, dah nak mien kuda. Puli tu orang kira ni tu orang mana? Aku tu macam tak nak. Full load ada kira macam mana ke? Kalau anu, kalau anu lah ni. Adi bodi. Apa sahaja orang tu, nala. Tengah ceri kalau ni tu. Di mana? Di mana kira alam ini illah atau? Pulih salam itu boleh je. Nana adi bodi ya. Nono ni anda itu orang macam mana ke? Orang macam ni tu orang adi bodi ni. Ini kan pariah teknologi la, alah. Ini ni ada, sekarang korang ni ada lagi buat itu. Tiada alam ni, alam tanah susun ni. Ini gugah ni ada la, mana la, mana ni kena nol. Ini gugah ni apa dah? Guys, ni ada guys. Orang macam la, kena ni gitu. Semua ni ada orang Maya ni tau. Pagi ni orang lu baki la, sahaja orang normal ni. Di mana lor tu deh, alam ni ada orang macam ni. Ada orang orang ni tu. Hello guys, so from time travel ni, ini episode yang orang orang India buat. Nama kita Madam Bam Exploring yang kita talkal kaya ni kan. Ini yang kita beri nama Madam Bam ini orang orang kaya yang kita explore itu kan. Kita kakak beri nama kan. Kita main beri nama kan. Kita main beri tempat pinnya flat itu tournament beri nama. Kita orang orang kaya yang kita Madam Bam 
കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോസുമായിട്ട് വരുന്നവരും വരെ എല്ലാവർക്കും ഡാറ്റ പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന റൊണാൾഡോയുടെയായി അപ്പൂസ് അലൻ എല്ലാവരോടും അത്യായ നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ചെട്ട് വർഷം മുന്നേ ഇവിടെ കുറച്ച് നാൾ പഠിച്ച് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ അന്നേരം അന്നേരം ഉള്ള കൂട്ടുകാരും കമ്പനികളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇവരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര വൈഡായിട്ട് എക്സ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പം അടുത്ത നമുക്ക് ടൂർണമെൻറ്റ് വരുന്നോണം വരെ കാണാം ടൂർണമെൻറ്റ് എന്നാൽ ഇരുപതാം തീയതി മടമ്പത്ത് ടൂർണമെൻറ്റ് നടക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് നോട്ടീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടെങ്കിൽ വരില്ല ഈ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മടമ്പത്ത് വൺ ടൂർണമെൻറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നോണം വരെ എല്ലാവരും Oh, oh, oh.